హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ కెన్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో డిగ్రీకి సంబంధించి మాట్లాడుకుందాం అయితే టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఎంసెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చేస్తున్నానమ్మా సో డిగ్రీకి వచ్చేసాను కదా అని చెప్పి ఎంసెట్ చేయట్లేదు అని అనుకోకండి ఎంసెట్ వీడియోస్కి సంబంధించి మీరు కింద నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చాలామంది డౌట్స్ అయితే అడిగారు దానికి రిలేటెడ్గా కూడా నేనైతే వీడియోస్ ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ కూడా చేస్తాను ఓకేనా నా నెక్స్ట్ వీడియో ఎంసెట్ మీదే ఓకే సో ఇది ఎవరికి అంటే డిగ్రీ వాళ్ళకమ్మ అయితే దీనికి ఒక క్లారిఫికేషన్ మీకు ఇవ్వాలి అదేంటి అంటే డిగ్రీ ఇప్పుడు ఎవరైతే అంటే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి కాదమ్మ ఇది అంటే సిలబస్ అనేది వాళ్ళకే కాకపోతే మీకు ఇంకా అడ్మిషన్స్ కాలేజీలు క్లాసులు ఏవి అవ్వలేదు ఇది వాళ్ళకి కాదు మీ ముందు ఒక బ్యాచ్ ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు సెమిస్టర్ వన్ అంటే వస్తున్న మంత్లో ఇది జులై కదమ్మా సో ఆగస్టులో మనకి సెమిస్టర్ వన్ ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి ఓకేనండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళకి సెమిస్టర్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అనేది నెక్స్ట్ మంత్లో జరగనున్నాయి ఓకేనా ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అంటే ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క స్కెడ్యూల్ అనమాట ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ చూసుకున్నట్లయితే ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అని చెప్పారు వీఆర్ వెరీ నియర్ టు దాట్ కాకపోతే ఈ మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి అని కూడా మనకైతే టాక్ వచ్చింది కాకపోతే చూద్దాం ఏంటి అనేది ఓకేనా సో ఈ బ్యాచ్ ఎవరైతే సెమిస్టర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకేనండి వీళ్ళకి సంబంధించి ఫిజిక్స్ ఓకే న్యూ సిలబస్ అంటే ఎంతవరకు ఉన్న సిలబస్ ఒకటి ఈ సిలబస్ ఒకటి అమ్మ కొత్త పేపర్ ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మేము తయారు చేయడం జరిగింది ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు ఫాలో అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరైతే ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలుగుతారు అయితే వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఫాలో అవ్వాలి ఎన్ని ఫాలో అవ్వకూడదు అనే ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు వస్తుంది అదేం పర్లేదు వరి కాకండి పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతారు అలాగే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకునే ఛాన్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో టాపిక్లోకి అయితే వెళ్తాం సో వీడియో అనేది ఎవరికనేది మీకు అర్థమైందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసి డిగ్రీకి రెడీగా ఉన్నారో నా క్లాసులు పెట్టండి సార్ అని చెప్పి చాలామంది మన మన ఛానల్లో ఉన్నారు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ క్లాసులు నేను పెడతానమ్మా ఏం పర్లేదు మీకు ఇంకా సిలబస్ మీకు చేంజ్ అవుతుంది మీకు కొత్తగా వస్తాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను మన ఛానల్లో పెడతాను ఓకేనా సో ఈ వీడియో అనేది మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఓకేనా మీ సీనియర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక్క సెమిస్టర్ ముందు మీకు ఉంటారు ఓకేనా సో చాలా మందికి ఇప్పుడు ఎవరికైతే సెమిస్టర్ వన్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ మంత్ లో జరుగుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకేనా అండ్ మీకు క్లాసులు అనేవి ఆన్లైన్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఐ మీన్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ డిగ్రీ క్లాసెస్ నేను ఆల్రెడీ మీకు మాట ఇచ్చాను సో దానికి సంబంధించి అన్ని వీడియోలు నేనైతే స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు ఏం వర్రీ అవ్వద్దు అన్ని సబ్జెక్టులు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే మీకు సిలబస్ మారే అవకాశం ఉంది అలాగే మీకు ఇంకా అడ్మిషన్లు కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈవెన్ కాలేజెస్లో ఆన్లైన్లో ఏవి స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా అప్పుడే పెట్టడం ఎందుకు అని చెప్పి నేనైతే స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఓకేనా సో వీడియోలోకి అయితే మనం వెళ్ళిపోదాం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించి మనకి ముందు ఇప్పుడు సిలబస్ అనేది చేంజ్ అయింది సో మీకు ఆ క్లారిటీ కూడా ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇలాగిస్తున్నాను సో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ అమ్మ ఇది సో ఈ లెటర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు సిలబస్ చేంజ్ అయిందో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క సిలబస్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అని చెప్పి లెటర్ అనమాట ఓకేనా ఒకళ్ళు చదవాలనుకుంటే చదవండి ఓకేనా విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఎబో ఐ ఆమ్ బై డైరెక్షన్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ ద రివైజ్డ్ చాయిస్ బేస్డ్ సి క్రెడిట్ సిస్టమ్ అంటే సిబిసిఎస్ యూజీ కోర్సెస్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మెకానిక్స్ వేవ్స్ అండ్ ఆసలేషన్స్ సో ఇది మీ యొక్క పేపర్ టైటిల్ మీకు తెలుసు కదా సో ఇది అనమాట ఓకే దానికి సంబంధించి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఒక మోడల్ పేపర్ అయితే మనకి యూనివర్సిటీ రిలీజ్ చేసింది ఓకేనా సో ఈ మోడల్ పేపర్ని బేస్ చేసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ మోడల్ పేపర్ చూడండి ఒక్కసారి సో ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సీ ఫిజిక్స్ సెమిస్టర్ వన్ కోర్స్ వన్ మెక
ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాయాలి ఒక్కొక్కటి టెన్ మార్క్స్ టోటల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎస్సేస్ అర్థమవుతుందా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ డెరైవ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ రాకెట్ అండ్ డెడ్యూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఓకే నేను ఇచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనం చూద్దాం ముందు చూసి అండి ఒక టూ మినిట్స్ సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఆర్ అని చెప్పి ఇంకొకటి డిరైవ్ యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఫర్ ఏ రిజిడ్ బాడీ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఓటే రాయాలమ్మా ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ లెసన్లోంచి వస్తాయి ఈ రెండింటిలోంచి ఓటే రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే వాట్ ఆర్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ షో దట్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ అదొక క్వశ్చన్ అలాగే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్లో ఒక క్వశ్చన్ రాస్తే సరిపోతుంది అలాగే థర్డ్ది డిస్క్రైబ్ మైకల్ సన్ మార్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ డిస్కస్ ఇట్స్ మెరిట్ డిస్కస్ ఇట్స్ రిజల్ట్ ఓకేనండి అదొక క్వశ్చన్ అలాగే వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ డిరైవ్ లారెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఈ రెండు కూడా ఒకే చాప్టర్లోంచి వస్తాయి సో రెండింటిలోంచి ఒకటి రాస్తే సరిపోద్ది అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు కరెక్ట్ చదివినట్టు అయితే ఒక్కడ చదివితే చాలు రెండు మనకు అక్కర్లేదు కదా అది సో ఆ విధంగా మాత్రమే నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను సో మీరు చదివితే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది వాట్ ఆర్ డ్యాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ డిరైవ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ డ్యాంప్డ్ ఆసిలేటర్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్ సొల్యూషన్ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్ ఇది ఒకటి అదే చాప్టర్ ఇంకొకటి వాట్ ఆర్ కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్ డిస్కస్ ద థియరీ ఆఫ్ అన్ కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్ సో ఈ రెండింటిలో కూడా యు ఆర్ required to write any one alage water transfer waves derive an expression for the velocity of transfer waves in stretched vibrating strings or water ultrasonics write any one method to produce ultrasonic waves ee rendu nunchi kuda okati ayipindi section 1 ayipindi 50 marks anamata 5 raste saripothe 10 questions icharu 5 raayam annaru next section 2 ki ante section b ki ochinatlayite short answer type questions amma so okokate 5 marks 5 raste saripothayi 5 5 is 25 entha varaku kuda meeku 8 questions ichi 5 raayam వాళ్ళమ్మా ఎన్నమ్మా ఎయిట్ ఇచ్చేవారు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ యు ఆర్ రిక్వైర్ టు రైట్ ఫైవ్ బట్ నౌ దే ఆర్ యు ఆర్ గివెన్ సి టెన్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గివెన్ నా ఎన్నమ్మా పది క్వశ్చన్ మీకు ఇస్తున్నారు ఆరు ఇదిగోండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మీకు ఇక్కడ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఫైవ్ రాయమంటున్నారు సో చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇయర్ సో మీరేం వరీ కాకండి క్వశ్చన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా చదవండి ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఇంపాక్ట్ ప్యారామీటర్ అలాగే గైరోస్కోప్ వర్కింగ్ ఆఫ్ గైరోస్కోప్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ వెయిట్లెస్నెస్ అండ్ ఫిజియలాజికల్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అలాగే రాకెట్ మీద ఒక సమ్ ఇచ్చారు అలాగే ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు వెలాసిటీ విత్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఓకే అలాగే లాగర్థమిక్ డిక్రిమెంట్ అండ్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఒక క్వశ్చన్ అలాగే వాట్ ఆర్ నార్మల్ మోడ్స్ అండ్ నార్మల్ కోఆర్డినేట్స్ ఓకే అండ్ ఇంకొక సమ్ ఇచ్చారు అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్స్ ఇచ్చారు మీరు ఫైవ్ రాయాలి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు సో సమ్స్ అనేవి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అరౌండ్ టూ టు త్రీ సమ్స్ మాత్రమే వస్తాయమ్మా సో ఈ టూ టు త్రీ సమ్స్ మాత్రమే మీరు అంటే ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా కూడా సరిపోతుంది ఎందుకంటే త్రీ సమ్స్ కాబట్టి మీరు రాయాల్సిన ఫైవే ఓకే అవి చాయిస్లో పోతాయి ఎలా లేదనుకోండి అంటే ఎలా లేదన్నా మీరు ఆరు నుండి ఏడు షార్ట్లు ఖచ్చితంగా రాయగలుగుతారు ఓకేనా ఎందుకంటే సమ్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వం మిగతా అవన్నీ మనం రాసుకుంటాం అంటే ఫైవ్ రాయాలి సెవెన్ రాస్తారు సో మోర్ దెన్ ఎనఫ్ కదా అదనమాట సో మోడల్ పేపర్ చూసారు కదమ్మా ఇది కొత్త మోడల్ పేపర్ ఓకేనా ఇది మీకు కొత్త మోడల్ పేపర్ చాలా మందికి తెలీదు అందుకోసం ఇదైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం నేనైతే ఇచ్చాను డిగ్రీ సెమిస్టర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిజిక్స్ న్యూ సిలబస్ మెకానిక్స్ వేవ్స్ అండ్ ఆసలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓకే కదా ఐడియా వచ్చింది కదా రైట్ సో ఇప్పుడు మనం యూనిట్ వైజ్ అంటే యూనిట్ వన్లో ఎన్ని యూనిట్ టూలో ఎన్ని యూనిట్ త్రీలో ఎన్ని యూనిట్ ఫోర్లో ఎన్ని యూనిట్ ఫైవ్లో ఎన్ని ఈ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఎస్ఏస్ అలాంగ్ విత్ షార్ట్స్ అమ్మ అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక యూనిట్ ఇచ్చానంటే ఆ యూనిట్లో ఆ యూనిట్లో నేను ఇచ్చినవన్నీ మీరు చదివితే మీరు ఒక ఎస్ఏ ఒక షార్ట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేస్తారు ఈజీగా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు త్రీ చాప్టర్ చదువుతారో ఫోర్ చాప్
మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏవైతే ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయో ఎల్లో బ్లాక్స్లో నేను ఇచ్చాను కదా సో ఆ క్వశ్చన్స్ అందరూ చదవాలి మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కానీ అవి చదవక్కర్లేదు లేదు సార్ నేను ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటాను అన్నీ చదివే కెపాసిటీ నాకు ఉంది అనుకున్న చదువుకోండి జస్ట్ ఇచ్చాను అంతే అవి ఆప్షనల్ ఓకేనా కానీ అందరూ చదవక్కర్లేదు అవి చదవకపోయినా ఓన్లీ ఎల్లోలో ఉన్న క్వశ్చన్లు చదివినప్పటికీ కూడా యూ క్యాన్ స్కోర్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్కి సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ మీకు వస్తాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా గ్యారంటీ అర్థమవుతుందా ఓన్లీ ఎల్లో చదివిన కూడా వస్తాయి ఓకే రైట్ సో ఫస్ట్ చూద్దాం క్లియర్గా చూడండి ఫస్ట్ ఇది డిస్కస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ రాకెట్ అంటే రాకెట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ కనబడుతుంది కాబట్టి మీరు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేదా వీడియో పాజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ రాకెట్ అండ్ డెడ్యూస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ వెలాసిటీ అంటే టాపిక్ అనేది సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ మీద ఓకే అలాగే వాట్ ఆర్ ద అసంప్షన్స్ ఆఫ్ రూదర్ ఫార్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంపాక్ట్ ప్యారామీటర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే రుదర్ ఫార్డ్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ప్యారామీటర్ అనేది అలాగే స్కాటరింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక షార్ట్ కింద ఇస్తాడమ్మా మ్యాక్సిమం షార్ట్ కింద ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎస్సీలో కలిపినా కూడా మీరు రాసేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రాకెట్ అండ్ మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ గైరోస్కోప్ సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే క్లియర్గా చూడండి గ గైరోస్కోప్ అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ గైరోస్కోప్ అలాగే ప్రిన్సిపల్ కూడా రాయాలి ఇది కూడా షార్టే ఓకే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇక్కడ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే రుదర్ ఫార్డ్ ఇది కూడా సో సెవెంత్దిని అలాగే ఇక్కడ థర్డ్ది రెండు ఒకటే రెండింటిలో ఒకటి చదివితే సరిపోతుంది రెండు ఒకటే మీనింగ్ అలాగే ఎయిత్ చూస్తే వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఈక్వినాక్సిస్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రెసిషన్ ఆఫ్ ఈక్వినాక్సిస్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఎల్లోలో పెట్టాను కాబట్టి పక్కగా మీరు అది చదవాలి నెక్స్ట్ డిరా వ్యూలర్స్ ఇవన్నీ మీరు చదివినా పర్లేదు చదవకపోయినా పర్లేదు అలాగే స్టేట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకోసం ఇచ్చాను సో ఇదనమాట సో వన్ టూ అలాగే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఆల్రెడీ ఎప్పటికీ చదివేసి ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఈజీయే సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అందులో ఒక సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ చదివినా సరిపోతుంది పాస్ అయ్యి పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక సిక్స్ చదివినా సరిపోతుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ అలాగే నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూసినట్లయితే సెకండ్ది వచ్చి మోషన్ ఇన్ ఏ సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఇందులో ఓన్లీ ఒకే అంటే రెండు లెసన్లు లేవన్నమాట ఈ యూనిట్లో ఒక లెసన్ ఉన్నది ఆ లెసన్లో డైరెక్ట్గా అన్నీ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లు ఏవైతే ఉంచినా ఇవి చదివితే సరిపోతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ చూడండి వాట్ ఆర్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ షో దట్ ద సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ కోసం అలాగే స్టేట్ అండ్ అప్రూవ్ కెప్లర్స్ లాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్ ఇది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోండి ఒకవేళ ఆప్షన్ ఇచ్చినా కూడా మనం మీరు వదిలేయచ్చు కానీ ప్రిపేర్ అయితే మంచిది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ప్రూవ్ ద కన్జర్వేటివ్ నేచర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఇది కూడా వన్ త్రీ లాగే ఫస్ట్ ఫస్ట్ది ఏదైతే ఉంటుందో దానిలాగే ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ జీపీఎస్ అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అమ్మ ఓకేనా గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ ఆ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే వాట్ ఈస్ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ రైట్ ఎనీ ఫోర్ అప్లికేషన్ of it very important question alage explain briefly weightlessness and physiological effects of astronauts idu kuda chaala important endal question paper lo question anamata aithe meer ikkada gamaninchavalsina point out undi adu enti ante prathi chapter lo meeku five chapters unnai prathi chapter lo kuda rendu shots vastunayi ante first chapter lo rendu second chapter lo rendu third chapter lo rendu fourth chapter lo rendu fifth lo rendu ante total ga 10 isthunaru kapti nin 10 raayan ka sir ఒక ఫైవ్ రాస్తే చాలు కదా అనుకున్న వాళ్ళు త్రీ లెసన్స్ చదవండి సరిపోతాయి అర్థమవుతుందా చాలా ఈజీగా మీకు నేను చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి త్రీ లెసన్స్ చాలు ఎనీ త్రీ చూస్ చేసుకోండి నేను ఐదు ఇచ్చేసాను ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఐదు చదివేయండి లేస్తే నేను పాస్ అయితే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు ఎనీ త్రీ పట్టుకుని సరిపోతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదనమాట సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ స్టేట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ అలాగే ప్రూవ్ దట్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెగిటివ్ గ్రేడియంట్ అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ అలాగే డెడ్యూస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ అండర్ సెంట్రల్ ఫోర్స్ అలాగే స్టేట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ సో ఇందులో ఇది
ఫోటాన్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ టైం డైలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ టైం డైలేషన్ చదవండి ఈసారి పడుతుంది ఇది అలాగే ఫర్ ఏ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇది అనమాట ఇంతే సో ఈ ఎన్ని ఇచ్చాను ఏడు ఇచ్చాను ఇక్కడ ఓకేనా ఏడు ఇచ్చాను ఏడులో ఐదు లేదా ఏడు చదివినా పర్లేదు ఏడు చదివి అండి ఎందుకైనా మంచిది మనకి అదనమాట ఎలాగా మీకు కొన్ని ఇదిగోండి ఫైవ్ నైన్ టెన్ ఎలాగా మీరు చదవరు ఓన్లీ ఇవే చదువుతారు అందులోకి త్రీ చాప్టర్స్ చదువుతారు కాబట్టి పక్కగా ఇది చదవండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి ఓకేనా సో ఇది మనకి యూనిట్ త్రీ అమ్మ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ చూసుకుంటే అన్డాంప్డ్ డ్యాంప్డ్ అండ్ ఫోర్స్డ్ ఆసలేషన్ అనేది ఒక టాపిక్ అలాగే కపుల్డ్ ఆసలేషన్స్ కపుల్ ఆసిలేటర్స్ యాక్చువల్లీ సో అదొక టాపిక్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూడండి క్లియర్గా ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాను వాట్ ఆర్ డ్యాంపుల్ ఆసిలేషన్స్ డిరైవ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ డ్యాంపుల్ ఆసిలేటర్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ సొల్యూషన్ అండర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ అలాగే వాట్ ఈస్ రెజోనెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాంప్లిట్యూడ్ రెజోనెన్స్ అండ్ షార్ప్నెస్ ఆఫ్ రెజోనెన్స్ షార్ట్ కింద ఇవ్వచ్చు ఎస్ఏ కింద ఇవ్వచ్చు అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ లాగర్ దమిక్ డిక్రిమెంట్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఫినోమన్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ అండ్ డ్యాంపింగ్ ఇవి నాలుగు క్వశ్చన్లు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నాలుగు క్వశ్చన్లు అంటే ఐ మీన్ నాలుగు టాపిక్లు రెండు క్వశ్చన్లు అనమాట ఇవి అయితే మీకు రెసిడెన్స్ డ్యాంపింగ్ అనేది షార్ట్ కింద ఇవ్వచ్చు లేదా డ్యాంపింగ్ లాగర్ దమిక్ అనేది షార్ట్ కింద ఇవ్వచ్చు లేదా క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ డ్యాంపింగ్ ఇలాగ ఏదైనా సరే ఆ నాలుగు టాపిక్లు ఇచ్చే నాలుగిట్లో ఖచ్చితంగా షార్ట్ అయితే వస్తుంది అదనమాట నెక్స్ట్ రెండు ఈ రెండు చాయిస్ కింద వదిలేసాం మనం ఒకవేళ చదవాలంటే చదవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కండిషన్ ఫర్ యాంప్లిట్యూడ్ రెసిడెన్స్ and the theory of resonant vibrations idi kuda essay question jathu chadavandi alage what are normal modes and normal coordinates important short question alage what are the forced oscillation and relaxation time idi kuda short question alage derive the equation of motion of simple harmonic oscillator and obtain its solution essay question so finally ee questions anavi evaithe yellow block lo unnayo meer ikkada chustunnaru ai maatram maniki important next unit 5 chusukunnatlaite vibrating strings and ultrasonics ఇవి రెండు టాపిక్స్ సో ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ అల్ట్రాసోనిక్స్కి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చాను లేదు సార్ నేను వైబ్రేటింగ్ స్ట్రింగ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎంతవరకు చదివాను మా కాలేజీలో అవే బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనుకుంటే మీరు అవి కూడా చదవచ్చు అవి కూడా ఇక్కడ మీకు ఇదిగోండి హైలైట్ చేయకుండా ఇచ్చాను చూడండి అవి మీరు చదవాలన్నమాట ఓకే లేదు అల్ట్రాసోనిక్స్ చదువుతాను అనుకున్నారు అవి చదవండి ఏదో ఒకటే చదవండి ఓకే వాట్ ఆర్ అల్ట్రాసోనిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాగ్నెట్ రిస్ట్రిక్షన్ రైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ డిటెక్షన్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనీ వన్ మెథడ్ అని అడిగినప్పుడు మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు ఇంకోటి చూడండి డిస్క్రైబ్ ఫీజియో ఎలక్ట్రిక్ మెథడ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ మీరు ఇది రాసినా పర్లేదు మ్యాగ్నెట్ రిస్ట్రిక్షన్ రాసినా పర్లేదు ఏదైనా పర్లేదు అంటే ఎనీ వన్ మెథడ్ అన్నప్పుడు అలాగా లేదు పక్కగా అడిగారు అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏమిస్తే అది ఇస్తా ఏమిస్తే అది రాస్తారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్స్ అదేవిధంగా వ్రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసోనిక్స్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు అలాగే ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాను ఇవి షార్ట్స్ అనమాట ఓకేనా ఆల్రెడీ నేను షార్ట్స్ పైన ఉన్న లెసన్లో చదివేసానంటే ఇవి చదవకండి కానీ పక్కాగా పడే షార్ట్స్ అమ్మి ఇవి అల్ట్రాసోనిక్స్లోని సింపుల్ చెప్పాలంటే అప్లికేషన్స్ పడిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ పడకపోతే ఈ రెండు పాడచ్చు ఓకేనా సో ఇదనమాట ఫైనల్లీ మీకు యూజ్ అయ్యే వీడియో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడినట్టయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ లేదా ఎస్ సార్ యూజ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ వీడియోస్ చేయండి అంటే నేను ఈ యొక్క రిమైనింగ్ వీడియోస్ అంటే రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా పెట్టే అవకాశం ఉన్నది ఖచ్చితంగా పెడతాను కానీ మీరు నాకు చేయాల్సిన ఒక చిన్న సహాయం అది ఏదైనా ఉంది అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అది ఒక్కటే అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి షేర్ అంటే ఏమీ లేదు మీరు ఒక వాట్సాప్ స్టేటస్ పెడితే మీకున్న ఫాలోయింగ్కి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూసి వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు అంతే ఇంకేం లేదు అక్కడ షేరింగ్ అంటే మనం ఇంకేం చేసి అక్కర్లేదు ఓకేనా రైట్ సో ఈ వీడియో అయితే యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ పెట్టాలా లేదా అనేది నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అమ్మా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్